Kita mulai dengan informasi pertama. Saudara sejumlah reseller investasi bodong Yalsa Butik di kota Banda Aceh mulai diancam oleh anggota member. Pasalnya, uang yang telah diserahkan kepada owner Yalsa Butik tak kunjung dikembalikan. Sejak kasus dugaan investasi bodong yang sedang ditangani Polda Aceh, sejumlah reseller Yalsa Butik kini mulai mendapat ancaman bunuh dari anggota member. Pasalnya, jangankan hasil pembagian keuntungan tidak dapat ia cairkan, Modal pun tak kunjung dikembalikan oleh Yalsa Butik. Seperti yang dialami Nur Cahya, salah satu reseller asal Aceh Besar ini setidaknya miliki 500 anggota member dengan jumlah investasi uang dari anggota yang sudah diserahkan ke owner Yalsa Butik sekitar 2 miliar rupiah. Nur Cahya mengaku mulai bergabung berinvestasi di Yalsa Butik sejak Januari 2020 lalu. Beberapa bulan pertama ia mendapatkan keuntungan dan tips sebagai reseller, sehingga ia tergiur untuk mencari anggota sebanyak-banyaknya, baik dari Aceh, Jakarta, bahkan saudara dan kenalannya di Malaysia. Nur Cahya tidak memiliki kwitansi penyetoran uang investasi dari member owner Yalsa Butik, karena sejak awal sistem yang dibangun Yalsa Butik hanya kepercayaan dan kejujuran antara reseller dan juga owner, begitu juga dengan para member. Reseller Yalsa Butik berharap owner investasi bodong yang berkedok usaha butik itu dapat segera mengembalikan seluruh uang anggota member di bawahnya yang mencapai 2 miliar rupiah. Otomatis kan karena kami reseller, udah pasti mereka kan sama kami. Dan mereka menuntut, menuntutnya apa? Karena uang mereka pun sama sekali belum merasakan keuntungan. Ataupun orang itu e, ibaratnya takut mara uang orang itu nggak kembali lagi. Ibarat baru ditaruh langsung kejadian seperti ini. Otomatis kan orang itu kayak mana? Itulah yang kami takutkan, Pak. Kami sangat takut kenapa member-member ini. Karena banyak banyak sangat yang mengancam. Itu bukan dari saya saja, mesti banyak lagi lah di leseler-leseler yang lain. Berdasarkan penyidikan di Reskrimsus Polda Aceh, Investasi bodong yang berkedok butik muslimah itu memiliki 3.000 lebih anggota dengan dana investasi mencapai 20 miliar rupiah. Dugaan adalah ini sebenarnya kasus ini tidak ada yang dirugikan, saya jelaskan ya. Tidak ada yang dirugikan, tetapi kasus ini adalah kasus yang potensi merugikan dan bisa menimbulkan masalah besar. Karena kegiatan, kegiatan ini mengumpulkan dana, dan mengkoordinir dana masyarakat, kemudian seolah-olah kemudian dijanjikan diberikan keuntungan. Ada yang 30 persen, ada yang 15 persen, bahkan ada yang sampai 50 persen. Lima mobil mewah milik owner dan karyawan Yalsa Butik telah disita sebagai barang bukti yang dibeli dengan menggunakan uang anggota. Namun, polisi hingga saat ini belum menahan owner dan karyawan yang menjalankan praktik pengumpulan uang dari masyarakat dengan mengiming-iming pembagian hasil keuntungan hingga 50% dari modal. Raja Umar, Kompas TV, Pada Aceh.